السلام علیکم ویورز ہاو آر یو ویورز بہت سی ریکویسٹ آئی تھی مجھے کہ سر لیٹر آف فارمیٹ بتا دیجئے یا لیٹر کا فارمیٹ بتا دیں فارمل انفارمل لیٹرز کا کیا فارمیٹ ہوتا ہے اس چیز کو مدد رکھتے ہوئے میں نے آج ایک لیٹر آف فارمیٹ آپ کے سامنے بورڈ پر ڈرا کیا ہے ابھی اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گا اسپیشلی وہ اسٹوڈنٹ جو میٹرک میں ہیں اور نائن میں ہیں ان کے لیٹرس آتے ہیں فسٹ ایئر میں لیٹرس آتے ہیں تو ان کے لیے ایک فارمیٹ ہے اور اس میں میں کوشش کروں گا بتانے کی کہ اس کو کس طرح بنایا جاتا ہے کس طرح اس سے اچھے سے اچھے مارکس گین کیے جا سکتے ہیں نا لک ایٹ دا بورڈ اینڈ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا فارمل لیٹر فارمیٹ دا فارمیٹ آف فارمل لیٹرس نا لسن اینڈ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ پہلا ہمارے پاس ٹاپک ہے فارمیٹ آف فارمل لیٹر فارمل لیٹرس اینڈ اسپیشلی آفیشیل لیٹرس ہوتے ہیں اور ان فارمل لیٹرس جو ہوتے ہیں وہ آفیشیل نہیں ہوتے وہ آفیشیلی نہیں لکھے جاتے ان فارمل لیٹر زیادہ تر جو لکھے جاتے ہیں وہ ایکوینٹنس کو لکھے جاتے ہیں برادر سسٹر مدر اور وہ جو آپ کے جاننے والے ہیں جان پہچان والے ریلیٹیوس وغیرہ کو لکھے جاتے ہیں لیکن ان فارمل جو فارمل لیٹرس ہیں یہ کیسے لکھے جاتے ہیں یہ فارمل لیٹر جو ہیں اسپیشلی آفیشیل لیٹرس ہوتے ہیں جو بالخصوص آفیسرس وغیرہ کو منسپل کو میئر کو سٹی کو کورٹ کو کسی کو لکھے جاتے ہیں اسے کہتے ہیں فارمل لیٹر اس میں ہمیں فارمل رہنا پڑتا ہے آئیے آج ہم اس فارمل لیٹر کا جو فارمیٹ ہے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں سپوز یہ جو بورڈ ہے یہ آپ کا ایک پیج ہے آپ اس پیج پر یہ سمجھ لیجیے آپ کی کاپی کا ایک پیج ہے اس پہ آپ نے بورڈ میں کیسے لکھنا ہے نمبر ون آن دی رائٹ ہینڈ آف یور پیج جب آپ پیج اوپن کرتے ہیں تو ایک آپ کا یہ لیفٹ ہینڈ ہوتا ہے اور یہ آپ کا رائٹ right ہینڈ ہوتا ہے اب یہ لیفٹ ہینڈ کی بھی میں بات دیکھ رہا ہوں رائٹ ہینڈ کی بات رائٹ ہینڈ پہ ٹاپ آف دی پیج آپ کیا کریں گے لائن نمبر ون یہ جو لائنیں انڈر لائن کی ہوئی نا اس کا مطلب یہ ورڈز انڈر لائن نہیں کرنے دیز آر دا لائنس یہ لائن سے سمجھ لیجیے کاپی کرنا پہلی لائن میں آپ نے کیا لکھنا ہے ایک سمجھ لیجیے سپوز آپ نے اس میں ایڈریس وغیرہ لکھنا پڑتا ہے سب سے پہلے آپ لکھیں گے ایگزامنیشن ہال آئی ایم ٹوکنگ اباؤٹ دی کراچی بورڈ لیٹر فارمیٹ کراچی بورڈ میں جو بچے لیٹر لکھتے ہیں ان کا فارمیٹ بتا جو فیڈرل بورڈ کے حساب سے نہیں بتا رہا میں لیکن اس میں دیکھیے کراچی بورڈ میں ہم سب سے پہلے لکھتے ہیں ایگزامنیشن ہال پھر اس کے بعد لکھتے ہیں اے بی سی روڈ اے بی سی روڈ کا مطلب ہے کوئی فرضی ایڈریس ایکس وائی زی کوئی بھی ایڈریس ہم یہاں لے سکتے ہیں اور آپ ایکس اے بی سی روڈ بھی لے سکتے ہیں ایکس وائی زی ایڈریس بھی لے سکتے ہیں نیکسٹ پھر آپ لکھیں گے کراچی سوری آپ اس میں دیکھیں ایگزامنیشن ہال کے بعد ہم نے کوما لگایا یہ پنکچویٹڈ ہوتا ہے پھر اے بی سی روڈ کے بعد ہم نے کوما لگایا پھر کراچی کے بعد کوما کراچی کے کیپٹل ایگزامنیشن اے کیپٹل فرسٹ لیٹر آف دا ایڈریس از اے کیپٹل Now we'll write the date, 1st February, 2020. ہم اسے یوں بھی لکھ سکتے ہیں فیبروری فرسٹ یوں بھی لکھ سکتے ہیں آپ اگر اسے چاہیں تو اس ڈیٹ کو یوں بھی لکھ سکتے ہیں اے پی بی آر یو اے آر وائی فیبروری فرسٹ اور 2020 یوں بھی لکھا جا سکتا ہے یہ دونوں طریقے سے یہ ڈیٹ لکھنے کے لیکن آپ کوشش کیجئے کہ آپ ان دوں میں سے کسی ایک کو فولو کر لیں ہم نے فرسٹ دیکھا کہ ہم نے ایگزامنیشن ہال لکھا پھر اے بی سی روڈ کراچی اور اس کے بعد ڈیٹ اب آپ دیکھیں گے یہ ہو گئے وان ٹو تھری فور یہ فور لائنز یہاں پر اوکیوپائیڈ ہو گئیں اب جب یہ فور لائنز اوکیوپائیڈ ہو گئیں اب اس کے بعد ہم لیفٹ ہینڈ پہ آئیں گے اور لیفٹ ہینڈ پہ ہم نے کیا لکھنا ہے سپوز آپ کو لیٹر آیا ہے رائٹ لیٹر ٹو دی ایڈیٹر اینڈ کمپلیننگ اگینسٹ دی شارٹیج آف واٹر ان یور ایریا تو اب آپ کریں گے کیا سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ لیٹر ایڈیٹرز کو لکھ رہے ہیں تو آپ پہلے اس کی ڈیزیگنیشن لکھیں گے اس شخص کی جس کو آپ لیٹر لکھ رہے ہیں وہ کون ہے وہ پولیس انسپیکٹر ہے وہ ایڈیٹر ہے وہ میئر ہے کون ہے وہ یا میونسپل کارپوریشن کا آفیسر ہے کون ہے اس کو آپ اس کا ڈیزیگنیشن ادھر فرسٹ لائن میں آپ اس کا ڈیزیگنیشن لکھیں گے جیسے ہم نے لکھا کہ ایڈیٹر کو لکھنا تھا تو ہم نے یہاں لکھا دی ایڈیٹر اس کے بعد 
हम ये लिखेंगे कि वो एडिटर किस न्यूज़पेपर का है अब द डेली डॉन न्यूज़पेपर का नाम आ गया यहां कोई सा भी न्यूज़पेपर हो सकता है लेकिन कोशिश कीजिए इंग्लिश कैटर लिख रहे हैं तो इंग्लिश न्यूज़पेपर का नाम जरूर दे दी फिर उसके बाद हम लिखेंगे सिटी कराची <coughs> अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहां पे भी आपने कराची लिखवाया और यहां पे भी कराची लिखवाया ये दोनों जगह कराची के लिखा है माय डियर यहां जो कराची है ये एग्जामिनेशन हॉल को बता रहा है कि एग्जाम आप कराची में दे रहे हैं एग्जामिनेशन हॉल की को डिफाइन कर यहां आप बता रहे हैं कि जो एडिटर है वो जिस न्यूज़पेपर का है वो न्यूज़ पर कहां से शुरू है कराची से तो ये उसकी उसका एड्रेस है ठीक है ये एडिटर का एड्रेस है और वो एग्जाम का नाउ नेक्स्ट अब आप क्या करेंगे जब यहां 1 2 3 ये 3 लाइंस इसमें ऑक्युपाइड होंगे अब जब ये 3 लाइंस इसमें ऑक्युपाइड होंगे 4 लाइंस ही होंगे तो ये 4 और 3 7 लाइंस तो आपके यहां ऑक्युपाइड होंगे अब आप क्या करेंगे एक लाइन लीव करेंगे इसमें ये जो मैंने एरो बनाया है इसका मतलब है कि लीव वन लाइन अब वहां आप एरो बनाकर नहीं आ जाएंगे ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है बाज बच्चे कहते हैं नहीं सर ने तो हमें ऐसे ही बताया दो मेहरो बना के अरे बेटा अपनी सेंस भी तो इस्तेमाल करें ये मैं बता रहा हूं तो इसको सुने भी गौर से कि यहां एक लाइन लीव करनी है फिर उसके बाद हमने सब्जेक्ट बनाना है सब्जेक्ट का ये जो लेटर्स हैं एस यू बी जे ई जी टी सब्जेक्ट ये आप कैपिटल भी ले सकते हैं पहला लेटर भी कैपिटल ले सकते हैं लेकिन <coughs> जो सब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट से मुराद मौजू क्या है किस मौजू पर आप लेटर लिखने जा रहे हैं लोड शेडिंग है शॉर्टेज ऑफ वाटर है बैगरी है स्नैचिंग है लो एंड ऑर्डर सिचुएशंस है तो ये क्या है जो वो टॉपिक आपको उसमें लेटर में दिया जाएगा स्टेटमेंट जो लेटर में दी जाती है उसको आप फॉलो करेंगे अब देखिए जब आप सब्जेक्ट बनाएंगे तो माय डियर लीव वन लाइन एक लाइन लीव करके फिर सब्जेक्ट बनाएंगे अब सब्जेक्ट के दो तरीके होते हैं लिखने के या तो आप पूरा यानी सब्जेक्ट जो है वो ब्लॉक लेटर में लिखें ब्लॉक लेटर मींस कैपिटल लेटर्स या तो पूरा कैपिटल लेटर्स में लिखें और अगर कैपिटल लेटर्स में लिख नहीं सकते तो फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड शुड बी कैपिटल एक्सेप्ट प्रपोजिशंस और आर्टिकल्स इनके अलावा आप उसको कैपिटल लेटर में लिखेंगे सपोज अगर मैं इसको आपको बताना चाहूं शॉर्टेज ऑफ वाटर को सब्जेक्ट बनाए इस तरह तो एस कैपिटल एस एच ओ आर टी ए जी शॉर्टेज ऑफ का ओ स्मॉल शॉर्टेज ऑफ वाटर अब डब्ल्यू कैपिटल शॉर्टेज ऑफ वाटर अब देखिए एक ये बन गया आपके पास शॉर्टेज ऑफ वाटर एस कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल प्रपोजिशंस था ऑफ कैपिटल लेवर लेकिन अगर ब्लॉक लेटर में लिखेंगे so each and every letter should be capital and after that अब आप क्या करेंगे उसके बाद अब आप इसे underline करेंगे अब ये जो blue से मैंने इसको underline किया है इसका मतलब ये जो जो line है ये उसी को मैंने underline किया highlight किया है अब ये जो है underline करना इसके लिए समझ लीजिए necessary है highlight किया जाता है इसको अब आप देख लीजिए ये हो गया आपका subject अब जब आपने subject बना दिया तो अगेन अब आप क्या करेंगे अब अपने मैटर की तरफ आएंगे उस मैटर से पहले यहां पर अगेन लीव वन लाइन एक लाइन फिर आप लीव कर देंगे यहां पर ठीक एक लाइन और आपने लीव कर दी यहां पर अब ये लाइन लीव करने के बाद अब आप बनाएंगे सैल्यूटेशन सैल्यूटेशंस क्या होता है जब हम किसी को एड्रेस कर रहे होते हैं तो उसको कोई रिस्पेक्ट जैसे हम उर्दू में अलकाबा कहते हैं तो कोई ना कोई अच्छे अल्फाज से हम शुरू करते हैं तो सैल्यूटेशंस होगा यहां पे हम रिस्पेक्टेड सर लिख सकते हैं हां डियर सर भी लिख सकते हैं वो भी तरीका सही है लेकिन रिस्पेक्टेड मैं समझता हूं कि ये फॉर्मल वे है इसलिए आप ज्यादा बेहतर है कि फॉर्मल लिख दें डियर में फॉर्मल तो है लेकिन ज्यादातर वो रिलेशन शो कर देता है इसलिए बेहतर है कि आप रिस्पेक्टेड सर लिखें जब आपने रिस्पेक्टेड सर लिख लिए उसके बाद देन यू विल पुट अ कॉमा उसके बाद आप एक कॉमा लगाएं नेक्स्ट रिस्पेक्टेड सर लिखने के बाद अब आपने कोई लाइन लीव नहीं करनी है बल्कि ये वाली जो लाइन थी ना रिस्पेक्टेड सर वाली इस लाइन पे कुछ नहीं लिखना है इसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है 
मेरा मकसद समझ जाए डोंट लीव वन लाइन यहाँ लाइन लीव नहीं होगी बल्कि उसके नीचे वाली लाइन में आप में अपना मैटर बनाएंगे फर्स्ट पैरा बनाएंगे फिर फर्स्ट पैरा फिर उसके बाद सेकंड पैरा फिर उसके बाद थर्ड पैरा अब फर्स्ट पैरा में क्या लिखेंगे क्या लिखा जा सकता है ये अकॉर्डिंग टू द टॉपिक ये चेंज होता रहता है लेकिन एक कुछ जनरल लाइनें होती हैं उसे आप मेंशन कर सकते हैं जैसे सपोज शॉर्टेज ऑफ वाटर है इसके बारे में आप लिखना चाहते हैं तो इसके भी दो तीन तरीके होते हैं जैसे मैं आपको कोशिश करता हूं बताने की आप चाहें तो उसे नोट कर लीजिएगा चाहे तो आप उसे सुन लें याद रखें वो क्या है जैसे सपोज आप देखना चाहते हैं आप यू भी ले सकते हैं कि I want to draw the cons I want to draw the attentions of the concerned authorities towards the pathetic conditions of the city through your esteemed newspaper column. It means आप इसमें क्या बताना चाह रहे हैं आप इसमें बताना चाह रहे हैं कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो आप अखबार के थ्रू एक कॉलम के थ्रू कंसर्न अथॉरिटीज तक पहुंचाना चाह रहे हैं अब देखें जैसे शॉर्टेज ऑफ वाटर की कंसर्न अथॉरिटीज क्या हो सकती है हम इसे कह सकते हैं कि ये वापडा हो सकता है ठीक है इसमें बोर्ड वाटर बोर्ड हो सकता है उसमें आप देख रहे हैं तो आप पे कंसर्न अथॉरिटी लगे कि आई वॉन्ट टू ड्रॉ दी अटेंशन ऑफ द वाटर बोर्ड और यू कैन से वापडा तो आप यू मेंशन कर सकते हैं अब कंसर्न अथॉरिटी एक जनरल वर्ड है किसी पर्टिकुलर डिपार्ट की बात होगी तो आप वहां पर्टिकुलर डिपार्ट लिख देंगे अभी मैं फॉर्मेट बता रहा हूं एक पूरा लेटर नहीं बता रहा इस इंशाल्लाह इसके बाद पूरा एक लेटर आपको लिखकर बताऊंगा कि कैसे लिखा है लेकिन कुछ इनिशियल लाइंस होती हैं जो मैं यहाँ पे डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूं अब जैसे आपने ही डिफाइन कर दिया इसके बाद इसको यू भी डिफाइन कर सकते हैं यू कह सकते हैं इट इज टू इन्फॉर्म यू दैट आई एम द रेजिडेंट ऑफ दैट एरिया या वी आर द रेजिडेंट ऑफ दैट एरिया हैव बीन फेसिंग द पैथेटिक कंडीशन द प्रॉब्लम ऑफ द इन द सिटी फॉर मेनी मंथ्स और मेनी मंथ्स और इयर्स यू कैन मेंशन सो व्हाट देयर सो ये भी एक तरीका लिखने का आपकी मर्जी आप जिस जाए देखिए जितना अच्छा अंदाज होगा बिगनिंग और जितना अच्छा आपके स्टाइल होगा अल्फाज होंगे इतने ज्यादा वो अट्रैक्टिव होगा और इतना ही मार्क्स गेनिंग होगा अब देखते हैं पैरा नंबर टू पैरा नंबर टू में क्या होता है अब आपने जो शॉर्टेज ऑफ वाटर प्रॉब्लम लिखी थी ना जो सब्जेक्ट लिखा था वो प्रॉब्लम्स आप कब से फेस कर रहे हैं कितना अरसा हो गया है और उसके लिए आपने क्या क्या किया गवर्नमेंट ने या जिसको आपने अथॉरिटीज की तरफ वो तवज्जो दिलाई थी उसने कोई काम किया या नहीं किया आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स है इसमें आप वो सारे मसाइल लिखेंगे कि पानी की कमी की वजह से आपको क्या क्या मसाइल का सामना है फिर जब आप ये पैरा लिख देंगे तो पैरा नंबर थर्ड में आप क्या करेंगे कि जो आपने लिख दिया है अब आप उसमें इसका क्या कहते हैं एडिटर को फोर्स करेंगे कि ये लेटर जो है अपने कॉलम में छाप दे या प्रिंट कर दे या ताकि जब ये में न्यूज़पेपर में इश्यू हो तो कंसर्न अथॉरिटीज पढ़े और जल्द अज जल्द वो उस पर इकदाम करे और जिसकी वजह से जो सिटीजन है उनको जल्द अज जल्द सुकून आराम या रिलीफ मिल सके अब इसमें भी जो फाइनल लाइंस होती हैं उसमें यू लिख सकते हैं जैसे हम लास्ट पैरा भी कहते हैं उसमें यू भी लिख सकते हैं कि आई डू होप या आई होप या इट इज होप फुल डेट यू भी लिख सकते हैं कि आप जैसे कहते हैं आई होप दैट यू विल कंसिडर माई मैथर सिंपैथिटिकली एंड Give some space in your newspaper column so that the concerned authorities would may take prompt notice and get the relief to the pathetic generations or the civilian or we can say the citizens who have been suffering since a long time. Then you can also mention so that they can get relief as soon as possible. Then you, I shall be very thankful to you for this 
the act of kindness or you can also mention for this favor and फिर आप मेंशन क्या करेंगे यहाँ पर लास्ट में जब आपने लिख दिया आप चाहे तो एक लास्ट लाइन यहाँ पर लिख सकते हैं थैंकिंग यू करके सेंटर में दैट इज आल्सो वेल एंड गुड फिर आप आई एम सो सॉरी यू फील दैट हाउ मच आई हैव बीन काफिंग बट व्हाट शुड आई डू आई एम फीलिंग नॉट गुड फॉर but i cannot mention how many days i have two or three weeks my dear please prepare for me now look yours sincerely ab hum yahan likhte hain yours sincerely yours sincerely ki jagah aap jo hai usme ye bhi likh sakte hain ki yours faithfully bhi likh sakte hain yours truly bhi likh sakte hain lekin yours obediently nahi likhenge अब देखिए योर सिंसियरली योर सिंसियरली देन कॉमा आफ्टर डेट यू विल राइट हियर एक्स वाई जेड इट मींस यू विल नॉट मेंशन योर नेम ओवर देयर नीदर योर सिग्नेचर ओवर हियर देन यू विल राइट इट दिस टू थिंग्स दैन इट इज एंड ऑफ योर लेटर बट माय डियर बाज हमारे बच्चे योर्स लिखने में बड़ी मिस्टेक्स करते हैं और वो एपोस्ट्रॉफी लगा जाते हैं जैसे सपोज वो यू लिखते हैं वाई ओ यू आर एपोस्ट्रॉफी योर्स एस आई एन सी ई आर ई एल वाई योर सिंसियरली अब देखिए ये जो एपोस्ट्रॉफी इन्होंने यहाँ लगाया है ये एपोस्ट्रॉफी Yours. आपको पता है एपोस्ट्रॉफी एस के मीनिंग क्या होता है ये सेंस में लिया जाता है ऑफ की सेंस में लिया जाता है बिलोंगिंग की सेंस में लिया जाता है माय डियर हम ये जो प्रोनाउन यूज करते हैं ना योर योर जो है ये आपका एडजेक्ट वो क्या कहते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव है प्रोनाउन नहीं है <laughs> जब पोजेसिव एडजेक्टिव है योर <coughs> तो इसमें योर <coughs> कि मीनिंग ही हो गए आपका या आपकी या आपके इन तीन सेंस में इस्तेमाल कर सकते तुम्हारा तुम्हारी है तुम्हार, तु, तुम्हारा तुम्हारी आपका या आपके लेकिन माय डियर जब इसकी मीनिंग ही यही है तो इसमें अगर हम एपोस्ट्रॉफी एस लगा दें जिसकी मीनिंग उर्दू में का की या के के होते हैं इस सेंस में इस्तेमाल किया जा रहा होता है जिसमें अपोस्ट्रॉफी एस यहां पर अब देखिए जब हम यू लगाएंगे योर्स एपोस्ट्रॉफी एस करके तो इसका मतलब क्या हो गया आपका का या आपकी की अरे भाई की का की क्या है ये गलत है ये समझ लीजिए कि एपोस्ट्रॉफी एस कभी भी प्रोनाउन यानी इस तरह का जो हमारे पास पोजेसिव एडजेक्टिव होता है उसके साथ नहीं आता हम इसको लिखते हैं वाई ओ यू आर एस योर्स तो अब ये बन जाता है पोजेसिव प्रोनाउन क्या बन जाता है पोजेसिव प्रोनाउन और योर जो है ये पोजेसिव एडजेक्टिव होता है अगर ये पता करना है कि पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है ये मैं अपना एक लेक्चर दे रहा हूं नेक्स्ट वीडियो में आप उसमें देख लीजिएगा कि पोजेसिव लेकिन यहां आपको थोड़ा सा समझाता चलो कि पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है आप देखिए आपको पता है एडजेक्टिव किसे कहते हैं एडजेक्टिव वो होता है जो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करे अब आप देखिए यहां पर जो हम लिखते हैं जैसे लिखा योर बुक अब योर बुक का मतलब क्या है योर बुक बुक इज नाउन योर बुक योर जो है इट इज गोइंग टू डिफाइन ए नाउन तो नाउन को मोडिफाई कर रहा है तो योर जो है एडजेक्टिव है लेकिन पोजेसिव है पी ओ एस मीन पोजेसिव लेकिन अगर मैं कहता हूं दिस दिस बुक बी डबल दिस बुक इज दिस बुक इज योर्स दिस बुक इज योर्स ये किताब आपकी है तो अब यहां योर जो है ना ये प्रोनाउन है लेकिन कौन सा पोजेसिव प्रोनाउन है पोजेसिव एडजेक्टिव नहीं है जैसे हम कहते हैं दिस इज माय बुक अभी इधर देख लीजिए अगर मैं कहता हूं जैसे दिस इज माय बुक तो अब देखिए दिस इज माय माय जो है ये पोजेसिव पोजेसिव एडजेक्टिव है बेटा पोजेसिव प्रोनाउन नहीं है नाउन ये रहा इसके साथ ये नाउन को वो डिफाइन कर रहा है माइंड तो ये पोजेसिव एडजेक्टिव बिलोंगिंग तो शो कर रहा है 
लेकिन अगर हम देखते हैं कि पोजिस्टिव प्रोनाउन तो हम यू ले सकते हैं दिस बुक इज माइन एम आई एन ई माइन अब माइन ये रहा और ये बुक नाउन इधर है फॉरन इसके बाद नाउन इसलिए ये क्या हो जाएगा पोजिस्टिव प्रोनाउन होगा पोजिस्टिव एडजेक्टिव नहीं होगा इसलिए जब हम कहते हैं कि दियर्स योर्स हर्स तो ये सब पोजिस्टिव प्रोनाउन होते हैं पोजिस्टिव एडजेक्टिव नहीं होते तो माय डियर यहां पर हम पोजिस्टिव प्रोनाउन लगाते हैं पोजिस्टिव प्रोनाउन लगाते हैं बाद का जब हम पोजिटिव एडजेक्टिव लगाते हैं तो फिर हम उसे यू लिखते हैं देखिए जब पोजिटिव एडजेक्टिव लगाएंगे तो योर योर सिंसियरली लिखे ना आपने तो हम यहाँ लिखते हैं जैसे सपोज योर वाई ओ यू आर योर लविंग एल ओ वी आई एन जी लविंग सन सपोज हमने जैसे ये लिखा फादर को लिख रहे थे लेटर तो योर लविंग सन अब देखिए योर के बाद हमारे पास जो लविंग वर्ड आ रहा है ये एडजेक्टिव है ठीक है कैसा सन है लविंग सन तो अब देखिए इसके बाद हमने खुद एडजेक्टिव लगा दिए हैं ये पोजिटिव जो है क्या कहते हैं योर लविंग सन अब ये लविंग <coughs> सन को मॉडिफाई कर रहा है तो योर लविंग सन होगा योर लविंग सन नहीं होगा इसी तरह योर के बाद यहाँ पर आपके बाद देखिए नाउन नाउन फ्रेज होगी ठीक बात समझ आ रही है लेकिन यहाँ पर योर के बाद जो एडजेक्टिव होगा जैसे हम कहते हैं वाई ओ यू आर Your O B E N O B O B E D I E N T Your obedient student S T U D E N T student अब देखिए Your obedient student अब obedient student कहाँ है इसलिए ये adjective sense है लेकिन अगर हम कहते हैं yours तो हम कहते हैं yours obediently O B D I E N T L Y obediently अब ये देखिए ये इसके बाद हमने adverb use किया है तो पोजेसिव प्रोनाउन के बाद यहां पर एडवर्ब यूज होगा इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि इसमें हम एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगाएंगे योर सिंसियरली योर फैक्टफुली आई थिंक सो अब आपको ये अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा कि फॉर्मेट ऑफ द लेटर क्या होता है देखिए अल्लाह आज मैंने अब कोशिश की है कि फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट समझाने के एक बात और समझाता चलो आपको इस फॉर्मल लेटर में इसको हम यू भी लिख सकते हैं देखिए कुछ बच्चे कहते हैं कि सर अब शायद पैटर्न चेंज हो गया है और जो फॉर्मेट लेटर का है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है मैंने पूछा बेटा क्या हुआ किस तरह चेंज हुआ तो कहते हैं सर हमने देखा है कि ये जो है सब का सब जो मटेरियल जो है वो राइट हैंड लेफ्ट हैंड पर लिखा जाता है माय डियर इस बात को जहन में रखिए जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कुछ स्टूडेंट कहते हैं तो ये जो है फॉर्मेट ये जो हम कहते हैं हेडिंग और ये हमारी फर्स्ट हेडिंग कहलाती है सेकंड हेडिंग कहलाती है ये जो हेडिंग है ये इस तरफ भी आ सकती है इस पूरी की पूरी हेडिंग को हम यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं इधर भी लिख सकते हैं गलत नहीं है और ये जो है हमारे पास इसको हम जो हमारा फाइनल होती है लाइन है जिसे हम कंक्लूडिंग कहते हैं वो हम इसको भी यहाँ पर लिख सकते हैं पूरा का पूरा ऐसे इधर ही खत्म कर सकते हैं लेकिन बेटा ये जो होता है ना ये कहलाता है ब्लॉक लेटर तो ब्लॉक लेटर में सब का सब इधर भी लिख सकते हैं कोई हर्ज नहीं है नंबर नहीं डिडक्ट होंगे लेकिन एक फॉर्मल लेटर को लिखने का सही तरीका यही है जो सेमी ब्लॉक लेटर कहलाता है सेमी ब्लॉक लेटर ये जो इस वक्त आपके पास फॉर्मूल फॉर्मेट मौजूद है ये कहलाएगा सेमी ब्लॉक लेटर तो सेमी ब्लॉक लेटर में एक एडिंग इधर होती है एक इधर होती है और एंड जो होता है वो भी आपका राइट हैंड पर होता है इससे हम सेमी और जब हम ब्लॉक लेटर की बात करते हैं तो सारा लेफ्ट हैंड पर तो बेटा सारा लेफ्ट हैंड पर होगा तो फिर ये जो पैराग्राफ होंगे ये भी बिल्कुल अलाइनिंग होंगे सारे पैराग्राफ इधर से ही शुरू होंगे ये बिल्कुल इस तरह अलाइनिंग चल रहा होता है ये सब्जेक्ट वगैरह सब इधर एक लाइनिंग में हो जाएगा तो वो भी मेथड सही है वो गलत नहीं है थैंक यू सो मच मुझे लगता है कि इनशाला आपको ये समझ आ गया होगा फॉर्मेट ऑफ द लेटर इनशाला नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसमें के लेटर कैसे लिखे जाते हैं एग्जाम्पल्स देकर समझाऊंगा 
I think so you have understood please subscribe my channel and share it as much as you can thank you so much so nice of you apne khayal rakhiye shaad rahiye abad rahiye allah hafiz fi amanallah